情是这样的：某天和我的编导哈哈视频通话的时候，发现他家真的是一片狼藉，东西到处都是，日用品都堆在衣柜里面。不行，怎么可以这个样子？我 hold 不住了，我要过来拯救他。Hello， 嗯，你这里是怎么了？怎么那么多东西呀、啊？我去看一下你的卧室可以吗？可以。为什么都是洗发水还有药在衣柜里面呢？你的衣服呢？衣服都在下面。为什么呀？为什么杂物都放在这呀？因为这边完全没有收纳的空间，就是外面的收纳柜全都是房东的东西。外面都是房东的东西？我去看一下，这些吗？包？对，这些全部都是，然后这里也是。嗯，这些都是吗？那怎么用啊？这个就只有几个锅是我们的，软妹子不能被欺负了啊！嗯，我们要跟房东好好沟通。你看烤箱在这里，下面是猫砂盆，好像不是很像普通的出租屋啊。嗯，它之前是民宿，你看它就是美丽废物，都没有柜子啊，一个柜子都没有，基本上。这些都是双十一买的吗？啊，有一些是，还有一些是因为我是之前大房换的小房，哦、所有的行李，像行李的衣服啊，这些几个大箱子全部都是行李。不行，我们一定要把它整理一下才行。救救我、啊！这周我们都不上班了，都来你家整理吧。<笑>好，立刻开始。虽然东西不同，但所有的收纳基本步骤都是类似的，所以我们这次以卧室的区域为例，向大家展示基本的收纳过程。轻松的时候把东西分类放好，整理的时候就不用再分一遍啦。生物品都挪走了，将地板和空柜子都擦一遍。我们这一次的收纳物品基本都是在一千六百八十八上采购的，全部自费购买，没有恰饭，帮大家买来试试看好不好用吧。先将所有的衣物分成几类，比如上衣放一起，裤子放一起等等，这样叠起来的时候就更加方便整理啦。哇哦！可以可以了，转个圈。哈哈哈哈哈哈！戏都来看不到，<笑>要哪个？大家喜欢哪个？我知道为什么你们拍摄进度那么慢了，<笑>赶紧的，别玩了。啊啊啊啊！这个衣服很大，就带着吧。天使，嗯，就几只小天使。这个防尘收纳箱前面和上面都有拉链，拿起很方便，就是拉链稍微有点卡卡的。这种长扁的收纳袋就很适合存放过季长衣。没有盖子的收纳盒适合叠放常用衣物，小收纳盒用来放内衣内裤、袜子等等小件。这种很扁的袋子呢，就可以塞到床下，上面的盖子也是透明的，这样就不会不记得哪一袋放的是什么啦。我们这次设计是按照哈哈身高来划分衣柜内区域的，不常用的衣服放在比较高的位置，常用的就放在中层，这样就很方便使用啦。要先量好衣柜尺寸，再购买大小合适的收纳物品哦。哟呼！估计会有一名问，这个伸缩搁板会不会很容易掉下来？其实呢，商家赠送了螺丝，但是它很麻烦。我们另外买了一种超级方便的无痕支撑托来固定。床下可以塞一些床单、被罩等等比较薄的物品。的改造以收纳为主，所以我们只简单改动了卧室的布局，其他区域添加收纳物件后，收拾干净就 OK 啦。哈哈觉得床靠着墙边会比较有安全感。
所以我们把收纳架和桌子放在床和衣柜中间，就变成两个独立的小区域啦。哈哈，有一大麻袋娃娃，他希望可以展示出来，每天一睁眼就看到他们，心情美美的。很多人推荐一种玩偶收纳桶，但是哈哈不喜欢，他觉得他们挤在一起好窒息哦。所以我们最后决定利用上架子背后的位置，用网格 DIY 一个娃娃墙。把东西都收纳起来之后，宠物区和客厅简单收拾一下就好干净啦。通过我们初步的使用感受，总结出推荐程度，满分五颗星，大家可以参考一下。厨房沥水架好用，碗筷沥水架好用。刀具收纳架好用，冰箱置物架还行，悬挂垃圾桶还行，柜门毛巾架还行。我们用收纳箱和轨道 DIY 了橱柜抽屉，做饭拿东西更加方便啦。由于时长原因，详细的体验感受我们会放在下一期 Room Tour 里面跟大家继续分享。收纳改造到食品发布的今天已经一个月啦，我们会再到现场采访一下屋主真实体验感受。红黑榜都已经列好啦，大家一定要留意我们下一条回访任务啊！嗯，半个月的生活费没有了，给大家表演一个虚空拉二胡，求求了，给我个三连吧！